بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النازية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والباس بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره مهن الله رسم استقر شنقصة جي الله فاك رب العالمين أما درك المعمول التوفيق دان كورسنا الحمد لله الله رب العالمين جانا إيرو پور أما درك استقامة وطلو تدان كورن علم شيخار سارا جبان توفيق دان كورن عمل قرار سارا جبان توفيق دان كورن ايبان اي قرآن سننار وحیر علم دیگی منوب جاتی کے دعوت دوار توفیق دان کریں از کا مدر نتون ایک چی کورس شروع ہوت چھے زل قادہ چود دوشو اٹھ تریس ہجری شروع ہے چھے جو دی انتریش ہوئے تھا کہ کیلنڈر ہشا بے انتریش چھے لگو تو ماش شوال ماش جار فول شمبار پتھم تاریخ آج کے ہو چھے دی تھی ہو تاریخ آر چاند دخر خوبور है तो सरकारी भावे घोषणा की भावे है इसे जाना नहीं त्रिश जो दी पूरा है तक तो आज के होते हैं प्रथम हाँ जिल कद चौदह सौ अठ त्रिश सिज़िली आज के हमारा शुरू कर चुके इन्शाअल्लाह होता ला खूब तो आतरी ये शब्द है कि ये कोर्स से दर से हमारा ये संकीप्त तो किताब जी आकीदा अलवासेती है ये किताब जी हमार जे जाते सब कुछ इस पोस्ट ना है आर यह तो लंबा ना है जे कोई एक बच्चों लेके जाए सब रोकों बैक क्या करा संभव जो दिशों दो अनुवाद करी दी तो मात्रों को एक शब्द है तो शेष हो गयी किंतु तब उन किसी बुरी जो उड़वेन ना अपना रा बापूर वर्ती थे रिकॉर्डर पर जा रहा सुन बेता रा आर जो दी ऐसी मित्र क्या ने धोर बिना और एक शुभ को कथा रही चीज़ गुलो धोर बिना शेड़ा बिरोक्तीर कारण हो बे आर बेशी लंबा है जाओ नेक्स्ट समय 
আপনার হেমত হারিয়ে দেবে হেমত থাকবে না যার ফলে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে ইনশাআল্লাহ এই কিতাবের এই মূল কিতাবের নাম হচ্ছে আল আকিদা আল ওয়াসিতিয়া এর লেখক লেখকের নাম জানা আছে কি কি কে বলতে পারেন শেখুল ইসলাম বিভিন্ন তৈমা রহমাহুল্লাহ এটা তার প্রসিদ্ধ নাম শেখুল ইসলাম তার উপাধি হ্যাঁ বড় বড় আইমাই কেরামরা ওলামাই কেরামরা তার এই উপাধি দিয়েছেন উপাধি নিজে থেকে নেওয়া নিয়ে নেওয়া নয় অথবা কারো ব্যক্তিগত দেওয়া নয় কোরআন সন্ন্যাস আলেম ওলামারা যুগে যুগে তাকে শেখুল ইসলাম খেতাব বা উপাধি দিয়েছেন ইবনে তৈমিয়া তার দাদির নাম ছিল তৈমিয়া তৈমিয়া মেয়েদের নাম তাই না তার দাদি খুব ফকিহা ছিলেন তো দাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ইবনে তৈমিয়া বলে পরিচিত তিনি তার আসল নাম কি কি মার্শাল্লাহ ভালো বলতে পারছেন আহমদ আহমদ না কি আমাদের সে নাম উচ্চারণে কিন্তু ভুল আছে এই যে আহমদ এটাও ভুল আর আর একটা হচ্ছে আহমেদ ইংরেজি থেকে নেওয়া ইংরেজিতে লিখে কি আহমেদ লিখে এম ই ডি যার ফলে আহমেদ বলে ভুল আহমেদ নাই আহমদ অমবস্রাম বেরা সুলি ইয়াতি মেম্বাদ ইসমহ আহমদ আর সুসংবাদ দিচ্ছি ঈসা আলি সালাম বলছেন বেরা সুলি এক রাসুলের ইয়াতি মেম্বাদি যিনি আমার পরে আসবেন ইসমহ আহমদ যার নাম হবে আহমদ আহমদও নয় আর আহমেদও না সুদ্ধ করে নাম বলেন হ্যাঁ আমাদের দেশের নামে এত বিকৃতি আছে তার মধ্যে এটা একটি মোহাম্মদ হ্যাঁ হয় মোহাম্মদ দেশি নাম আর না হইলে নন মুসলিমদের কাছে কাফেরদের কাছে মোহাম্মেদ হ্যাঁ প্রফেট মোহাম্মেদ না মোহাম্মেদ নয় বললাম মোহাম্মদ হ্যাঁ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ তাই না তার কিতাবের নাম আল আকিদাবের নাম এই যে নাম এই নামের অর্থ করতে গিয়ে এক অনুবাদক ভুল করেছে হ্যাঁ মধ্যমপন্থীদের আঁকি না কত ভুল বুঝেছে ওয়াসেত হ্যাঁ ওয়াসেত মানে হচ্ছে মধ্যমপন্থা না ওয়াসেত মানে মধ্যমপন্থা নয় ওয়াসাত মানে মধ্যমপন্থা এইভাবে তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী অম্মত করেছি আল্লাহ বলছেন ওয়াসাত তা তো যদি মধ্যমপন্থীদের আকিদা হইত তাহলে হয়তো আল আকিদা আল ওয়াসাতিয়ে ওয়াসাতিয়া না ওয়াসেতিয়া দেখেন ওয়ায়ের পরে আলিফ আছে কিতাবে দেখেন আরবি কিতাব করা তাহলে কি আছে বাইরে পরে আলিফ আছে তো এই অর্থ অনবাদক একজন আলেম তর্জমা করতে গিয়ে ভুল করছে এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে তো আসলে আকিদা ওয়াসেতিয়া কেন এই কিতাবের নাম এতে রয়েছে আহলু সন্নত আল জামাতের আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা কোরআন সন্না ভিত্তিক আকিদা আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল ইসলাম সম্পর্কে সাহাবাই কেরাম সম্পর্কে ইমান সম্পর্কে ইত্যাদি ইত্যাদি আউলিয়া কেরাম সম্পর্কে বিভিন্ন দিকগুলি রয়েছে বিশেষ করে আল্লাহ রবুল আলমিনের আসমা সেফাত নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত এতে আকিদার আলোচনা আছে এটা হচ্ছে এই কিতার মূল বিষয় ওয়াসেত একটি শহর রয়েছে ওয়াসেত হ্যাঁ বুঝছেন না ওয়াসেত এই ওয়াস ওয়াসেতের অধিবাসীরা ওয়াসেত এরাকের একটি শহর ওয়াসেত এই ওয়াসেতের অধিবাসীরা সেই খলিফ নেতা রহমতুল্লাহর কাছে আহলি সাঁতাল জামাতের আকিদা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল তাদের উত্তরে এই কিতাবটি লিখেছেন এটা একটা চিঠির উত্তর হ্যাঁ আকিদা আহলি সাঁতাল জামাত সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্য করে লিখা এগুলো লিখা তো যেহেতু ওয়াসেত নামক শহরের লোকদের উদ্দেশ্যেই আকিদা লিখে পাঠানো হয়েছিল সেই জন্য এর নাম হচ্ছে আকিদা ওয়াসেতিয়া তাহলে ওয়াসেত মানে মধ্যম পন্থা না এখানে কি ওয়াসেত নামক শহরের 
लोकदर के पाठानो आकीदा जे आकीदा लिखे पढ़ाना ही चुका एक ही तबे लिखो के नाम जान लेना तार जन्मो कौन नार इंतेकल कौन जन्मो शाल कर जाना चाहे मतर बस हम प्रस्तुति আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় আর অতি দয়ালু আর রহমান আর রাহিম বিসমিল্লা দিয়ে এই কিতাব শুরু করেছেন আর তারপরে তিনি বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ মানে বিসমিল্লা উল্লেখ করেছেন আর আলহামদুলিল্লাহ উল্লেখ করেছেন এই মর্মে তিনি একটি হাদিসের উপর আমল করেছেন যদিও হাদিসটিকে আল্লামা আলমানি রহমাহ এবং অন্য অন্য আরও তার আগের মহাদেশিনরা পরে মহাদেশিনরা প্রায় সকলেই জৈব দুর্বল বলেছেন দুর্বল হাদিস যদি শুধু ওইটি দলিল থাকতো তাহলে তো দুর্বল হাদিস পর আমল করা চলবে না কিন্তু আমাদের কাছে যে কোনো ভালো কাজ বিসমিল্লা দিয়ে শুরু করার ক্ষেত্রে সহি সহি দলিল রয়েছে ঠিক না যদি পেশ করি করলাম কিন্তু অবস্থা বলে দিয়ে যে হাদিস দুর্বল জি আর নাও যদি থাকতো তবু বিসমিল্লা দিয়ে শুরু করা কোরআন এবং হাদিস সম্মত এবং বিসমিল্লাতে আল্লাহর নাম দিয়ে যে কোনো ভালো কাজ শুরু করাই বরকত রয়েছে তারপরে আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করাই বরকত রয়েছে এগুলি হচ্ছে বরকতের কারণ যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে সে পানাহার হোক খাওয়া দাওয়াই হোক হ্যাঁ অথবা আপনার মসজিদে প্রবেশ করছেন বিসমিল্লাহ তাই না এরকম যে কোনো দুনিয়ার কাজ হোক না কেন যে কিতাব লিখা হোক আর কিতাব পড়া হোক যে বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করা এই মর্মে যে হাদিসটি রয়েছে আবু দাও দেওয়া আছে কুল্ল আমরিন জি বালিন হামদিল্লাহ একটা আলহামদুলিল্লাহ সম্পর্কে আছে একটা বিসমিল্লাহ সম্পর্কে আছে হাদিস দুটি শুনাচ্ছি কুল্ল আমরি জি বালিন যে কোনো ভালো কাজ बस्तु के जाते बरकत नहीं 
হাদিসে নসাই তো নসাই আমালুল আমাল লাইলাতে রয়েছে আরেক যে হাদিস রয়েছে কুল্ল আমরি জিবারিল লাম ইবদা বে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম যদি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম দিয়ে কোনো ভালো কাজ না শুরু করা হয় ফাহু আবতার বা ফাহু আক্তা এরকম রয়েছে এই হাদিসটি সম্পর্কে বলছেন যে এই হাদিসটি অধিকাংশ আলমাদের নিকটে কি অত্যন্ত দুর্বল বলছেন ভাষ্যকার বল হাদিস ও দাইফুন জিদ্দান এই হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল এর ওয়াউল গালিল আল্লামা নাসির আলবা রহমতুল্লাহ আলের তাতে প্রথম নম্বর হাদিস শুরুতেই তিনি আলোচনা করেছেন হাদিসটি নিয়ে বিসমিল্লার অর্থ করলাম তাই না বিসমিল্লার অর্থে একটা প্রশ্ন আমরা যে বিসমিল্লাহ বলি বিসমিল্লাহ মানে কি শুরু করছি শুরু কথাটা কোথায় বলেন বা মানে সাথে আর ইসম মানে নাম হ্যাঁ আর আল্লাহ মানে আল্লাহ বিসমিল্লাহ বা ইসম আল্লাহ বা যুক্ত ইসম আর আল্লাহ বিসমিল্লাহ তাই না আল্লাহর নামের সাথে সব দিক অর্থ হলো তাই না আল্লাহর নামের শহীদ তো শুরু করছি কথা করতে পেলেন হ্যাঁ উজ্জ আছে মার্শাল্লাহ উজ্জ আছে এখানে বা আহার ফেজার বা আসার কারণে ইসমে জের কাছরা হয়েছে এই হরুফে যার সতেরোটি রয়েছে যে কোনো একটি হরুফে যার আসলে ওর জন্য একটা ক্রিয়া ফের লাগে হ্যাঁ ফের লাগে যার সাথে সম্পৃক্ত হয় মতো আল্লেখ হয় সেটা এখানে রয়েছে আমি শুরু করছি আবদাও বিসমিল্লাহে আবদাও আল্লাহর নামে আমি শুরু করছি বা বিসমিল্লাহে আশরাও আল্লাহর নামে শুরু করছি এটা যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে এই শব্দ উজ্জ মানলেই চলবে খুব সহজ আর কোন কোন আলমারা বলেছেন যারা ভাষাবিদ বা ব্যাখ্যাকারী তারা বলেছেন যে যেই কাজটি আপনি শুরু করতে গিয়ে বিসমিল্লা পড়ছেন ওই কাজের অনুপাতে ওখানে ফেল বা ক্রিয়া উজ্জ মানবেন যেমন আপনি খাওয়া শুরু করছেন তখন বিসমিল্লাহ আকলো আমি খেতে শুরু করছি পান করা শুরু করছেন বলে বিসমিল্লাহে আশরাবো আমি পান করা শুরু করছি আপনি পাঠ শুরু করছেন কি বলবেন বিসমিল্লাহে আকরাও রহমান এবং রাহিম দুটোর মানে হ্যাঁ পরম দয়ালু তাই না বা দয়াবান পার্থক্য কি পার্থক্য আছে রহমান শব্দটি এত ব্যাপকতা রাখে যে ইহকাল পরকালের আল্লাহর দয়াকে স্বামী ইহকাল পরকালের উভয়কালের রব্বুল আলমিনের দয়াকে সামিল এক এই দিক থেকে দুনিয়া আখেরা দুটোকে সামিল রহমান ও দুনিয়া ও রাহি মহা দুনিয়া আখেরাতের আর আর একটা হচ্ছে যে মুসলিম কাফের সৎ ও অসৎ সকলের উপর যে আল্লাহর দয়া সমস্ত দয়াকে সামিল পরম করুণাম এই জন্য কোন ব্যক্তিকে রহমান বলে ডাকা যাও রহমান ভাই মিস্টার রহমান বল হারাম বলা বলাই যায় নাই এত ব্যাপকতা আছে মোবা লাগা অর্থের এত ব্যাপকতা আছে কিন্তু কারোর নাম উত্তম তো হচ্ছে আব্দুর রাহিম হওয়া রাহিমের বান্দা তাই না রাহিমের বান্দা কিন্তু কাউকে আর রাহিম না বলে যদি বলে রাহিম শুধু রাহিম না কেরা করে আলিফুল্লাম ছাড়া রাহিম দয়ালু অমুক ব্যক্তি বড় দয়ালু হ্যাঁ ফলান রাহিম অমুক দয়ালু বলা যাবে যাই যাচ্ছে কিন্তু ফলান রহমান আরাম বলা যায় না বুঝছেন না কোন ব্যক্তির নাম যদি রহিম খান হয় জায়েজ যদি অনুত্তম আব্দুর রাহিম খান এটা শুদ্ধ হওয়া উচিত কেউ যদি আব্দুর রাহিমকে রহিম বলে ডেকে দেয় তো হারাম কাজ করলো না যদিও তার ওই নাম নয় সুতরাং ওইভাবে ডাকা উচিত ছিল না বিকৃত করলো কিন্তু রাহিম মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলবে কোরআনে কেরিমে নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহাম সম্পর্কে রাহিম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সুরায়ে তবার শেষ দিকে লাকাত যা আকুম রসুলুম মিনান ফুসেকুম আজিজুন আলী হে মানিতুম হারিসুন আলিকুম বিলম মিনা রউফুন রাহিম রউফুর রাহিম নবী সাল্লাম ক্ষেত্রে রউ ব্যবহৃত হয়েছে রাহিম ব্যবহৃত হয়েছে তো নবী সাল্লাহ ইসলাম মানুষ তারপরে তাকে রাহিম বলা হয়েছে আমার পিতা খুব দয়ালু বলছি না বলছি না আমরা বাংলায় আরবি বানাইলে কি বানাবেন রবিবার আমাদের আরবি ক্লাস হচ্ছে 
এটা দিলাম আরবি স্টুডেন্টদের যারা রবিবার ক্লাস আছেন আমার বাবা বড় দয়ালু কি বলবেন আবি রাহিমন কাবির দরকার নেই ওই রাহিমন মানে বড় দয়ালু হ্যাঁ অতি দয়ালু বলছেন না তো ঠিক বড় দয়ালু আবি রাহিমন তো বাপকে রাহিম বললেন অম্মি রাহিম আতুন জি হ্যাঁ কিন্তু রাহমানুন অন্য কাউকে বলা যাবে না আর ওর স্ত্রীলিঙ্গ হবে রাহমান আতুন হবে না রাহিমন রাহিম আতুন রাহিমা মেয়েদের নাম রাহিমা রাখছেন রাহিম আতুন রাহিম থেকে পুরুষ রাহিম আর মহিলা হচ্ছে রাহিমা রাহিমা খাতুন একই অর্থ দুটোর শুধু লিঙ্গের পার্থক্য যাই হোক আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের সত্যাগত নাম কিন্তু তার অর্থ আছে যদিও বিষয়টি দেদি মত আছে কিন্তু সঠিক মতে আল্লাহ শব্দটি আল্লাহ এ আল্লাহ থেকে তার মানে আবাদাই আবধু আল্লাহ ছিল আল ইলাহ আল ইলাহ থেকে কি হয়েছে সেটা আল্লাহ হয়েছে এলাহন মানে হচ্ছে মাবুদুন এলাহন মানে কি মাবুদ আল্লাহ এ আল্লাহ আবাদাই আবধু থেকে মাসদার ইসি মফুলের অর্থে অর্থাৎ মাবুদের অর্থে তো আল্লাহকে আল্লাহ কেন বলা হয় কারণ আল্লাহ হচ্ছেন সত্য মাবুদ সত্য উপাস্য তো আল্লাহ মানে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আল্লাহ মানে কি বলবেন আল্লাহ মানে হচ্ছে মাবুদ আর তিনি হচ্ছেন সত্য মাবুদ সত্য উপাস্য তো রহমান আল্লাহ রবুল আলমিন দুনিয়াতে কাফের উপর দয়া করে না তাই না আল্লাহ রহমান কাফের উপর দয়া করেন আর মমিন মুসলিমের উপর দয়া করেন রহিম মমিনের সাথে কেন খাস সুরে আহজাবে রায়ত নব তেতাল্লিশ রয়েছে যে আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তার ফেরিস্তাগণ রহমতের দোয়া করেন যাতে করে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে অন্ধকার সমূহ থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে যান এবং তিনি মমিনদের প্রতি বড় দয়ালু মমিনদের সাথে রাহিমা বলা হয়েছে এই রাহিম শব্দটি রাহিমের গণটি একমাত্র মমিনার সাথে খাস তাই ভাষ্যকার বলছেন যে রাহিম রুর রহমাতিল খাস সাথে বিলম শেখ সালুল ফজ আহমদুল্লাহ বলছেন যে যিনি বিশেষভাবে দয়াকারী বা দয়ালু বিল মমিনিন মমিনদের উপর আর রহমানের অর্থ মুসলিম কাফের এছাড়াও যত মখলুকাত রয়েছে জুর রহমাতিল আহমাতিল জামিল মখলুকাত সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতি আলু আল্লাহ রবুল আলু দয়াতে কীট পতঙ্গ পশু পাখি যত কিছু আল্লাহ রয়েছে সব কিছু অস্তিত্ব পেয়েছে এবং সব কিছুই আপন আপন জায়গায় হ্যাঁ পরিচালিত হচ্ছে আর যেগুলো জীব সেগুলো বেঁচে আছে আল্লাহ পাকে দানে রিজিক পাচ্ছে আল্লাহর আল্লাহর দয়ায় তারপরে আমরা হামদে ফিরে আসি আলহামদুলিল্লাহ লেখক বলছেন যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর আলহামদু মানে কি বলছি হামদু মানে প্রশংসা লিল্লাহ মানে আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য প্রশংসা তো যাবতীয় কথাটি কোথেকে থেকে পাই আমরা সুরা ফাতি হাতে অথবা এই যে কোনো জায়গায় যখন আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আলহামদু কোথেকে অর্থ আসে এ আলিফ লাম থেকে আলিফ লাম আরবি গ্রামারে কয়েক প্রকার তার মধ্যে একটা প্রকার হচ্ছে যে তাতে ইস্তিগ্রাক রয়েছে মানে যেই বিষয়টা বা যেই শব্দের ওপর আল শব্দটি এসছে ওই বিষয়টার সমস্ত কিছুকে সে সামিল হামদের ওপর যখন আল নিয়ে আসলেন তখন এর অর্থ হয়ে গেল কি হ্যাঁ সমস্ত প্রশংসা এই সমস্ত অর্থ আল মানে হচ্ছে এখানে যাবতীয় প্রশংসা যাবতীয় আর হামদ আলহামদ যাবতীয় প্রশংসা যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহ এল্লেজি আর সালা রসুল যিনি তার রসুলকে প্রেরণ করেছেন বিল হুদা হেদায়াত নিয়ে ও দিন হাক এবং সত্য জীবন বিধান নিয়ে সত্য দিন নিয়ে দিনের অর্থ বাংলায় ধর্ম করা অসম্পূর্ণ অর্থ যার ফলে দিনই করুন এবং দিনের ব্যাখ্যা করুন কারণ দিনে ইসলাম আর মানুষের অন্যান্য ধর্মগুলি মানুষ মানবচিত ধর্ম অথবা যেগুলো অন্য অন্য আসমানি ধর্ম ছিল আসমানি দিন ছিল কিন্তু সেগুলি বিকৃত হয়ে গেছে অথবা সেগুলি অসম্পূর্ণ ছিল যেগুলো একটা সীমিত যুগের জন্য উপযোগী ছিল কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত সেগুলি মানব জাতির যে উপযোগী নয় সেগুলিকে ধর্ম বলা যেতে পারে যেমন খ্রিস্টানদের ধর্ম তাদের একবারে সীমিত চার্চে চার্চের সাথে সম্পর্ক 
ইহুদিদের ধর্ম তাদের উপাসনালয়ের সাথে হিন্দুদের ধর্ম ওই বারো বারো মাসে তেরোটা পূজা করলে হিন্দু হয়ে যায় বা নামে বললে হয়ে যায় শুধু হ্যাঁ কাজে কর্মের লাইফে কিছু থাকার না তো জাতিতে হিন্দু হিন্দু ও জীবনেও যদি হিন্দু ধর্মের কোনো পূজা পাঠা করে তাও হিন্দু তাই না কিন্তু মুসলিম কি তাই হ্যাঁ ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আঁকি দেয় মুসলিম হইতে হবে এবাদত বন্দেগিতে মুসলিম মুসলিম হইতে হবে আখলাক চরিত্র আদান প্রদান মামলা ব্যবসা বাণিজ্য আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার কি হইতে হবে মুসলিম হইতে হবে হ্যাঁ ওদ হলুফ ইসলিমে কাফা আর দিন ইসলামের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গাইড গাইডেন্স রয়েছে দিক নির্দেশন রয়েছে অন্য অন্য ধর্মে তা নেই মোটেই নেই সুতরাং এই দিন মানে দিন ইসলামের ক্ষেত্রে দিন ইসলামকে ইসলাম ধর্ম বলা অসম্পূর্ণ অর্থ শুধু মানুষের অন্তরের সাথে যেমন এটা হচ্ছে সেকুলারদের কথা যারা ধর্ম নিরপেক্ষতে বিশ্বাসী ধর্ম আপনার মনের ব্যাপার আপনার মনের ব্যাপার বলবে আর না হলে কি বলবে আপনার পার্সোনাল লাইফ এটা আপনার ব্যক্তি জীবনের ব্যাপার সেটা আপনার ফ্যাক্টর আপনার নামাজ না হ্যাঁ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ওকে সামিল দিন ইসলাম সুতরাং দিন ইসলামকে দিন ইসলাম বলবেন ইসলাম ধর্ম বলবেন না আর না হলে ইসলামের জীবন বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র হ্যাঁ আমরা জীবন বিধান বলে আবার ওই যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করে তাদের অর্থ বুঝাতে চাইছে না কারণ ওরা ইসলামকে আবার শুধু ফুল রাজনীতি করে দিচ্ছে ইসলাম মানে হচ্ছে একটা স্টেট যেন হ্যাঁ হ্যাঁ পলিটিক্স একটা হ্যাঁ না এটা এটা ভুল ধারণা তাদের ভুল ব্যাখ্যা কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম কি আপনাকে ফলো করতে হবে আর সেটা শুরু করতে হবে আপনার আকি দেয় দিনই বিশ্বাস থেকে এর নাম হচ্ছে দিন হক হুদা এবং দিনুল হাক দুটো কোরআনে করিমের একটা আয়াতের অংশ এটা এটি দুই জায়গায় আয়াত রয়েছে সুরে মোহাম্মদে রয়েছে হুয়াল্লাজি আরসাল রসুল বিল হুদা ও দিনুল হাক লি উজহের আহরাত দিন কুল ওয়া কাফা বিল্লাহ শহীদা মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওখানে রয়েছে আর আরেক জায়গায় রয়েছে হ্যাঁ হুয়াল্লাজি আরসাল রসুল বিল হুদা ও দিনুল হাক কোথায় সুরায় সুরায় ফাতহে রয়েছে হ্যাঁ জি জি হাদিদ আছে দিনুল হাক কয়েক জায়গায় রয়েছে তো এই যে একাধিক জায়গায় রয়েছে আল হুদা আল্লাহ হেদায়ত নিয়ে পাঠিয়েছেন নবীকে আর দিনে হক নিয়ে পাঠিয়েছেন এ দুটো পৃথক পৃথক বা খেতাফসির রয়েছে আল হুদা মানে হচ্ছে আল এলম নাফে রসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ উপকারী জ্ঞান এলম নিয়ে পাঠিয়েছেন এলম দিয়ে পাঠিয়েছেন দিনুল হক তাহলে যখন উপকারী এলম হয়ে গেল উপকারী এলম জ্ঞান অর্জন করার পরে কিসের পালা আপনি যখন উপকারী জ্ঞান অর্জন করলেন আপনার করণীয় কি এখন আমল করা পালন করা তো দিন হাক সত্য দিন সত্য জীবন বিধান হচ্ছে আল আমল সল নে কামল সৎ আমল সৎ কাজ তো রসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ আকরাবুল আলমিন হ্যাঁ কি দিয়ে পাঠিয়েছেন হেদায়ত মানে উপকারী এলম দিয়ে পাঠিয়েছেন ওহির এল ও দিনুল হাক এবং আল আমাল সালে ভালো আমল নে কাজকর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন একজন মুসলিম মুসলিম হওয়ার জন্য আল এলম নাফে লাগবে ও আল আমাল সালে লাগবে আর তারপরে তখন দাওয়াতের পালা যা সুরে আসরে বলা হয়েছে তাই না এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের দোয়াই শিখে আল্লাহ আসালুকা ইলমান নাফিয়া হে আল্লাহ তোমার কাছে আমি কামনা করি উপকারী এলম জি এলমান নাফিয়া ও আমালের মোতাকাবেলা আবু দাউদা হাদিস রয়েছে এবং এমন আমল যা তোমার কাছে কবুল হয় জি কোন আমল কবুল হবে যে আমল হচ্ছে সলে আর আমল সলে হওয়ার জন্য দুটো শর্ত রয়েছে কি হ্যাঁ একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে আর একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা তরিকা মোতাবেক হইতে হবে নবী রাস্তা দিয়ে হইতে হবে হ্যাঁ আপনার এবাদত বন্দে কি নামাজ জাকাত রোজা হজ সব কিছু হবে কি জন্য মুসলিমরা কমজোর থাকবে না লি উজেরা হালা দিন করলে যাতে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই সত্য দিন কে বিজয়ী করে দেন লি উজেরা হু জয়ী করে দেন আলা দিনে করলে সমস্ত মতবাদের ওপর সমস্ত পথ ও মতের ওপর সমস্ত দিনের ওপর মানুষের তৈরি করা হোক অথবা 
অন্য আসমানি কিতাব যেগুলি রয়ে থাকে সেগুলি হোক সমস্ত অথবা মানুষের তৈরি করা যে কোনো থিওরি হোক সমস্ত পথ ও মতের ওপর আদর্শের ওপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন সত্য দিন কি হ্যাঁ বিজয় দান করতে চান অথবা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তার উম্মতকে বিজয় দান করতে চান এই উদ্দেশ্যে ও কাফা বিল্লাহ শহীদা এবং মহান আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট বা শব্দটি এখানে অতিরিক্ত এই জন্য বায়ের অর্থ হবে না বা মানে সঙ্গে বাবা এর যে বিভিন্ন অর্থগুলি হয়তো ওগুলো অর্থ হবে কাফা বিল্লাহ শহীদ মানে কাফা আল্লাহ শহীদ আমি কিন্তু কাফা আল্লাহ শহীদ মানে আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট এখানে অলঙ্কারের জন্য এখানে বাটা এসছে কোরআনে করিমে এই এটাও বারবার এসছে ও কাফা বিল্লাহ শহীদা মানে কাফা আল্লাহ শহীদ আল্লাহ সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট আল্লাহ রব্বুল চাইতে বড় সাক্ষী আর কেউ হইতে পারে না এই কথার যে সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে দিন ইসলাম আল্লাহ দিয়েছেন কিসের জন্য দিন হক এবং হেদায়ত রসুরুল্লাহ সাল্লাম তার অম্মতকে বিজয় দান করার জন্য এই কথার যে সাক্ষী আল্লাহ দিচ্ছেন আল্লাহই সত্য সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট ওয়াহাদ আল্লাহ এলাহিল্লাহ এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই ওয়াহাদাহ যিনি এক এক লা শরিক আল্লাহ তার কোনো শরিক নেই একরারম্বেহি অতহিদা এই যে সাক্ষ্য প্রদান করছি এ কথার অঙ্গীকার করো তো ও তৌহিদান এবং তৌহিদের সাথে একত্বের সাথে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার সাথে এবং তার সাথে সাথে অঙ্গীকার করে সাক্ষী অনেক সময় দিচ্ছেন কিন্তু অন্তর থেকে অঙ্গীকার না অন্তরে যেমন বিশ্বাস তার সাথে সাথে মুখে যে আপনি স্বীকৃতি দান করছেন সেটা আপনার অঙ্গীকার আর অন্তরে তহিদ প্রতিষ্ঠা কাজে কর্মে তহিদ প্রতিষ্ঠা তো এই শাহাদাত এইভাবে তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন দুটি শাহাদাত একটি হচ্ছে আল্লাহর একত্বের শাহাদাত আর একটি হচ্ছে রসুর উল্লাহ সাল্লামের নবাত্র সালাতের শাহাদাত তাই দ্বিতীয় শাহাদা হচ্ছে আশাদ আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আন্না মোহাম্মদ আব্দু রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তার বান্দা এবং রসুল সাল্লাহ আলী তার প্রতি রহমত বর্ষিত হোক ও আল্লাহ আলী তার পরিবারবর্গের ওপর ও সাল্লাম তসলিমান মজিদা এবং সালাম বর্ষিত হোক সলাত এবং সালাম বর্ষিত হোক তসলিম মজিদা হ্যাঁ অতিরিক্ত সালাম তার মজিদা জি তসলিমান মজিদা সলাত এবং সালাম দুটো কথা কেন উল্লেখ করেছেন বলে আলমিন কারণ কোরআনে কেমে কয়টি হুকুম আছে প্রসিদ্ধ যেটা অর্থ রহমত আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন আর ফেরিস তারা মালাইকা রহমতের দোয়া করে সুতরাং মমিন তোমরা কি করো সাল্লু আলিহে নবীর প্রতি সলাত সলাত পেশ করো মানে রহমতের দোয়া করো আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ বারেক আল্লাহ মোহাম্মদ রহমতের বরকতের দোয়া করছেন ও সাল্লিম তসলিম এবং যথাযথ সালাম পেশ করো তাহলে দুটো হুকুম সলাত এবং সালাম পেশ করো সুতরাং এখানেও তা এই আয়াত আমল করে তিনি এই কাজ করেছেন সুরে আহজাবের আয়াত নম্বর ছাপ্পান্ন তৌহিদের শাহাদাত এবং রেসালাতের যে শাহাদাত হবে সেটা অন্তর থেকে হবে জবান দ্বারা হবে এবং কাজের মধ্যে হবে শাহাদাত শুধু মৌখিক শাহাদাত না সাক্ষী দুনিয়ার সাক্ষীর ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ চাপের মুখে অথবা প্রলোভনে অন্তরে বিশ্বাস নেই কিন্তু মুখে সাক্ষী দিচ্ছে এই সাক্ষী নাজাত দিতে পারবেন না যেই সাক্ষী অন্তর থেকে যা অন্তরে বিশ্বাস করেন তা মুখে বলছেন এবং যা মুখে বলছেন অন্তরে বিশ্বাস রাখেন তার বাস্তবায়ন করবেন আপনি এই হচ্ছে আসল সাক্ষ্য প্রদান আল্লাহর তহিদের এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লা আলি সাল্লামের আম্মাবাদ তারপর বলছেন যে অতপর আম্মাবাদ মানে অতপর মানে কিসের পর নবী করিম সাল্লাম যে চিঠি করে লিখতেন ওগুলো তো আম্মাবাদ ব্যবহার করতেন সুতরাং এইরকম প্রথমে কিছু বলে তারপরে কোনো কথা শুরু করছেন হয়তো নতুন কথা তখন আম্মাবাদ বলা এটা নবী করিম সাল্লামের শূন্য বিশেষ করে চিঠি পত্রে নবী সাল্লি করতেন আম্মাবাদ বা খুদবাতে বক্তব্যে আমরা প্রথম সুন্নতি খুদ পড়ে নিয়ে আম্মাবাদ অতপর মানে এই যে আল্লাহর প্রশংসা করলাম নবী সাল্লাম পেশ করলাম তারপরে আমার কিছু কথা আছে অতপর জি আম্মা বাদু জি অতপর আসল বিষয় বস্তু তো এখন আছে ফাহাদা এতে কাদুল ফির এই হচ্ছে বিশ্বাস নাজাত প্রাপ্ত দলের ফিরকা মানে দল আর নাজিয়া মানে 
মুক্তি প্রাপ্ত নাজাত প্রাপ্ত দলের আল মানসুরা যে দল সাহায্য প্রাপ্ত এলা কেয়ামের সাথে কেয়ামত হ্যাঁ কায়েম হওয়া পর্যন্ত কোন দলের কথা বলেছেন দুটো গুণ বলেছেন একটা হচ্ছে ফিরকা নাজিয়ে আর একটা হচ্ছে ফিরকায় মানসুরা সাহায্য প্রাপ্ত এই দুটো কথা কোথ থেকে বলেছেন তিনি এই যে আকিদা গুলি বর্ণিত হবে এই আকিদা গুলি কার আকিদা ওই দলের আকিদা এই উম্মতের যেই দল মুক্তি পাবে তাই না তাহলে এই মুক্তি প্রাপ্ত দল এই যে নাজিয়া শব্দটি নেওয়া হয়েছে এটা নিশ্চয় কোথ থেকে নেওয়া হয়েছে তাই না এটা নেওয়া হয়েছে নবী করিম সাহেব একটি হাদিস থেকে যা তিরমিজিতে রয়েছে অন্য হাদিসের কিতাব রয়েছে এবং হাদিস হাসান বা সাহিব আল্লাহ আলবানি হাসান বলেছে হাদিস কি রয়েছে ইফতারাকাত বানু ইসরাইল আলা এহদা ওয়াসাফিনা ফিরকাহ বনি ইসরাইল ইয়াহুদরা একাত্তর দলে ভাগ হয়েছে ওয়াফতারাকাতের নাসারা আলা সিনতাইন ওয়াসাফিনা ফিরকা আর খ্রিস্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে তেহাত্তর দলের সবগুলি দল জাহান নামে যাবে ইল্লা ওয়াহেদা এই একটি দল ছাড়া এই একটি দল তাহলে জাহান নামে যাবে জাহান নাম থেকে নাজাত পাবে মুক্তি পাবে এই দলটি হচ্ছে আল ফেরকা আর নাজিয়া ফেরকা নাজিয়া ওই হাদিস থেকে নেওয়া হয়েছে ওই দলের লক্ষণ বলে দিয়েছে নবী করিম সাল্লাম মা আনা আলী হিলিয়ম ওয়াসাবি বা হোমুল জামাত ও জামাত বলেছেন আর জামাত কাকে বলে আসবে ইনশাল্লাহ তালা জামাত আব্দুল রসুল রাজি আল্লাহ তালা উক্তি আসছে একাও যদি থাকে হকের সাথে আর হক হচ্ছে কোরআন এবং সহি সন্না ওহি ওই হচ্ছে হক আপনি যদি একা থাকেন সারা পৃথিবীতে কেউ নেই মুসলিম আপনি একাই জামাত ইব্রাহিম আলী সাল্লাম যেমন একাই উম্মত ছিলেন ইন্না ইব্রাহিম কানা উম্মা একাই গোটা দেশ গোটা বিশ্ব মুশরিক ইন্না ইব্রাহিম কানা উম্মা তাহলে তা লিল্লা হানিফা ওয়ালাম ইয়াকুমিল মুশরিকিন তো জামাত মানে বড় দল নাই জামাত মানে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত সালাফি সালেহিন্দা এটাই বুঝতেন কোরআনের বাহাদিসের আলোক ফির খান না জিয়া কেন বলা হইল এই জান্নাতি দলকে এর কারণ বুঝলেন মানসুরা কেন বলা হইল সাহায্য প্রাপ্ত মানসুরা আলোচনা শুরু করার আগে বলি যে না জিয়া যে মুক্তি প্রাপ্ত বা নাজাত প্রাপ্ত দল কিসে থেকে নাজাত এই দল পরকালে জাহান নাম থেকে নাজাত পাবে নাজাত প্রাপ্ত আর দুনিয়াতে শির্ক বিদাত থেকে নাজাত প্রাপ্ত মুক্তি প্রাপ্ত গুমরাহি থেকে নাজাত প্রাপ্ত দুনিয়া তো নাজাত প্রাপ্ত হ্যাঁ কিসে থেকে মিনা দলাল গুমরাহি থেকে ভ্রষ্টতা থেকে জি একদিকে শির্ক বিদাত করছে ধর্মের নামে গোনা করছে আর একদিকে মানুষ বেদিন হয়ে বেনামাজি বেনামাজি আর বলছে আমি শির্কি আকিদা রাখি না বেদাতি আকিদা রাখি না তো নাজাত হবে নাকি রোজা রাখেনি রমজান মাসে বলছে আমরা কবর মাজার এসব শির্ক বিদাত তা সব বিশ্বাস করি নাজাত পাবে নাকি তো নাজাত প্রাপ্ত দল নাই এই যে দুই গুমরাহি এক হচ্ছে বেদিনদের গুমরাহি আর এক হচ্ছে চরমপন্থী মুশরেক হ্যাঁ আর বিদাতিদের গুমরাহি এই দুই গুমরাহি থেকে দুনিয়াতে এই ফিরকায় না জিয়া এই দলটি নাজাত পাবে এই জন্য ফিরকা না জিয়া আর আখেরাতে জাহান নাম থেকে নাজাত পাল্লা রাজাব থেকে নাজাত পাবে এছাড়াও দুনিয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিনের আজাব রয়েছে হ্যাঁ পাপিদের জন্য সেসব আজাব থেকে নাজাত পাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন চাইলে আর যদি আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান তাহলে সেটা আলাদা কথা এই জন্য ভাষ্যকার বলছেন শেখ সালিল ফাউজান আর না জিয়াতু এই আল্লাতি সালেমাত মিনাল হালা কি ও সরুরে ফি দুনিয়া ওলা ফেরা নাজাত প্রাপ্ত কেন এই দলকে বলা হয়েছে যেই দল নিরাপদ মিনাল হালাকে ধ্বংস হওয়া থেকে অসরুর আর অনিষ্ট থেকে দুনিয়ায় এবং আখেরাত দুনিয়াতেও ধ্বংস হওয়া থেকে যে গোমরা হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেল গোমরাহি থেকে শিরক আর বিদা সবচেয়ে বড় বড় ধ্বংস সর্বনাশ বেনামাজি বেদিন হয়ে যাওয়া হ্যাঁ দুনিয়া আর দুনিয়া আখেরাত বলে কোনো চিন্তা নেই ফরজ অজেবে নেই হারাম কাবিরা থেকে বাঁচা নেই কিছুই নেই আল্লাহর ভয় নেই এর চাইতে ধ্বংস আর কি আছে সমস্ত থেকে এই ফিরকা বেঁচে থাকবে এবং তারা সৌভাগ্য হাসিল করবে 
আর সাহায্য প্রাপ্ত এই কথাটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এটা বোখারি মুসলিম একটি হাদিস রয়েছে প্রসিদ্ধ হাতে লা তাজাল তাইফাতে মিন উম্মতি আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা কি থাকবে আলাল হাক্কে মানসুরা সত্যের উপর জয়ী থাকবে বা সাহায্য প্রাপ্ত মানসুরা এই মানসুরা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে কোন জায়গায় জাহিরিন কোন হাদিস হয় জাহিরিন বিজয়ী থাকবে আর এখানে মানসুরা সাহায্য এই মানসুরা শব্দটি এই হাদিসের শব্দ এসেছে সর্বদা একটি দল সারা পৃথিবীতে গুমরাহি যদি ছেয়ে যায় এই উম্মত একেবারে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে না ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে সেখানে দুটা চারটা করে খাঁটি মুসলিম থাকবে এবং প্রত্যেক দেশে থাকবে প্রত্যেক দেশে থাকবে সহি আকিদের কথা ভাবেন না যে সহি আকিদের লোক মানে শুধু আরো বাংলাদেশ ও গ্রামে গ্রামে সহি আকিদের লোক পাবেন যে ভারতেও নেপালেও সহি আকিদের লোক বন জঙ্গলে খুঁজে পাবেন আপনি আছে কোথাও আছে ভবিষ্যৎবাণী নবী করিম সাল্লাহ আমার উম্মতের একটি দল তাইফা তুমি নম্মতি দলটি খুব বড় হবে না তাইফা ছোট দলকে বলা হয় হ্যাঁ গুমরাদের তুলনায় পথপ্রস্তদের তুলনায় ছোট আমার উম্মতের একটি দল আলাল হাক্তে মানুষেরা সত্যের ওপর সাহায্য প্রাপ্ত থাকবে বা জাহেরিন বিজয়ী থাকবে লায়া দুর রহমান খাজাল যারা তাদেরকে অপদস্ত করতে চাইবে অসহায় ছেড়ে দিতে চাইবে সাহায্য করবে না একা ছেড়ে দিবে আপনাকে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বাড়তেই থাকবে হাতি আমর উল্লাহ আল্লাহ নির্দেশ আসা পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ কেয়ামত আসা পর্যন্ত একেবারে কেয়ামত না কারণ একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত মমিন বেঁচে থাকবে না সেই হাদিসে রয়েছে যে কেয়ামত কায়েম হবে একমাত্র লা তাকুম সাত ইল্লা আলা সেরার ইল খালা একেবারে নিকৃষ্ট মানুষদের উপর কেয়ামত কায়েম হবে কেয়ামতের যে ভয়াবহতা কোন মমিন সামান্য ইমান যদি থাকে রক্ষা কোন রকম করে ইমান রক্ষা করেছে তার উপর কেয়ামত কায়েম হবে না ইমান রক্ষা করা মানে এই না যে বেনামাজি মমিন হ্যাঁ সিঁড়ি করছে তারপরে মমিন না একেবারে যারা কাফের মুসে বা ইমান ভঙ্গ করেছে জাতিতে মুসলিম নামে মাত্র মুসলিম ওদের উপর কেয়ামত কায়েম হতে পারে কিন্তু যাদের ইমান রক্ষা করে আছে কিছুটা তাদের উপর কেয়ামত কায়েম হবে না এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে যে একটি খুব আরামদায়ক বাতাস প্রবাহিত হবে আর তাতে প্রত্যেক মমিনের রুহগুলো হ্যাঁ কবজ হয়ে যাবে ইন্তেকাল করবে আর তারপরে শুধু কাফের বিধিন ইমান ভঙ্গকারী নামে মাত্র মুসলিম ওরা বাকি থেকে যাবে ওদের ওপর কেয়ামত কায়েম হবে তো ওই তাহলে ওই যে কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে যে বাতাসটির কথা বলা হয়েছে সেটা আমর উল্লাহ এখানে বোঝানো সেটা হচ্ছে আমর উল্লাহ যে হাদিস সহি বোখারি মুসলিমের তাই বলছেন সহি মুসলিম হাদিস রয়েছে যে লা তাকু মুসাত ইল্লা আলা সেরারি নাস একবারে নিকৃষ্ট মানুষদের উপর কেমত কায়েম হবে আর একটি হাদিস রয়েছে লা তাকু মুসাত হাত্তা লায়ু কালাফিল আলজে আল্লাহ 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 বলনে ওয়ালা আল্লাহ আল্লাহ মানে আল্লাহ জিকির করনা ওলা নাই এটাকে বিদাতির পেশ করেছে যে আল্লাহর জিকির করনা ওলা না আল্লাহ শব্দের জিকির এখানে বোঝা হয়নি আল্লাহর নাম আমরা বলি না যে এ এলাকাতে আল্লাহর নাম লেনে ওয়ালা লোক নেই তার মানে কি আল্লাহ আল্লাহ বলনে ওয়ালা বোঝাই না বুঝা যে এলাকায় কোনো নামাজি লোক নেই এলাকায় কোনো দিনদার লোক নেই আল্লাহকে ভয় করে নেওয়া লোক নেই ঠিক না জি কিন্তু এই বিদাতি জিকির যা আল্লাহ আল্লাহ করে এই হাদিসগুলি দিয়ে মানুষকে গুমরা করেছে অপবাক্য মোস্তাদ রাখ হাকিম ওই হাদিস চলেছে আব্দুল আমরি আসাদ আল্লাহ তালা থাকবেন নিত ওয়াইয়াবাসুল্লাহ রিহান আল্লাহ রবুল আলমী কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে এক বাতাস পাঠাবে রিহু আহ রিহল মিস সেই বাতাসের সুগন্ধি হবে মৃগ নবীর সুগন্ধি আতরের মতো সবচেয়ে মূল্যবান যে মিসকে আম্বার হয় আর নরম হবে রেশনের মতো যার অন্তরে একেবারে অনুপরিমাণ জাররা অনুপরিমাণ কি আছে হ্যাঁ অথবা পিপিলিকা পরিমাণ জাররা এই যুগ অনু তো নাই আজকাল সায়েন্সের যুগে আসলো কিন্তু নবী সাল্লাহ যুগে ছিল না তো জাররা এই জন্য বলা হয়েছে ক্ষুদ্র পিপিলিকা বোঝানো হয়েছে ক্ষুদ্র পিপিলিকা সমানও যদি ইমান থেকে থাকে তাহলে তার রোহ কবজ করে নেবে এই হাওয়াতে সোমায়াব কা সেরার উন্নাস তারপরে জঘন্য লোকেরা নিকৃষ্ট লোকেরা শুধু অবশিষ্ট থেকে যাবে ফালিম তা কোম সাত তাদের ওপর কেয়ামত কায়েম হবে একেবারে সরিষা পরিমাণ অথবা দানা পরিমাণ ইমান মানে এই নয় যে জাতিতে মুসলমান হইলে শুধু ওর সরিষা পরিমাণ ইমান আছে না ইমান ভঙ্গ হয়ে গেলে জিরো একবার তাই না ঠিক কিনা যার ইমান ভঙ্গ 
তার সরিষা পরে মানে মান নেই জিরো একটা লোক পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছে আর কবরে সেজদা করে অথবা বিশ্বাস করে যে অলিয়া অলিয়া কবর থেকে দিতে পারে তোর ইমান আছে নাকি তো জিরো হয়ে গেছে তার এই জিনিসগুলো কি যারা তহির বুঝে না তারা বুঝবে না ও মনে করে যে জাতিতে মুসলমান কত নামাজ পড়ছে হ্যাঁ আর কত নেক কাজ করছে মসজিদ মাদ্রাসায় দান খাইরাত করছে মানে ইমান আছে ইমান ভঙ্গের মেলা যে কারণগুলি রয়েছে তার মধ্যে মূল দশটি কারণ এগুলো আপনাকে সবসময় নজরে রাখতে হবে এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে মেলা ভালো আমল করছেন কিন্তু ভালো আমল কি আপনি কি করছেন শেকড় থেকে কেটে দিচ্ছেন গাছ কাটার মতো সবকে শেষ করে দিচ্ছেন আপনার ইমান ভঙ্গ করে দিই শেষ ইমান জিরো হতে সরিষা পরিমাণ ইমান নেই তাহলে ওদের ওপর কেমন কাম হবে নাজাত প্রাপ্ত দল বা সাহায্য প্রাপ্ত দল তাদের নাম হচ্ছে আহলি সুন্নত ওয়াল জামাহ বা আহলুস সুন্নত ওয়াল জাম হোম আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাহ সেই দল হচ্ছে আহলি সুন্না সুন্নাওয়ালা ওয়াল জামা আর তারা হচ্ছে জামাতওয়ালা সুন্নাওয়ালা কেন বলা হয়েছে এই জন্য বলা হয়েছে সুন্নাকে হে আর তারিখ আল্লাতি কান আলী হা রাসুল্লাহ মিন আকওয়ালি ও আফালি ও তকির রাতি শেখ সাল ফজন বলছেন যে সুন্না হচ্ছে সে আদর্শ যার ওপর রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছিলেন তার জীবন দশায় তার কথার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তার কর্মের ক্ষেত্রে এবং তার হ্যাঁ অনুমোদনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কথা কাজ অনুমোদন যারা মেনে চলে এরে হচ্ছে আহলু সুন্ন সুন্নাওয়ালা সুন্না হচ্ছে সেগুলি নবী সাল্লাহ সাল্লামের কথা কাজ আর অনুমোদন স্বীকৃতি নবী সাল্লাম সাহাবিরা করেছেন তিনি হ্যাঁ নীরব থেকেছেন তার মানে অনুমতি পারমিশন পেয়েছেন তো এই এগুলি কি বলা হয় সন্ন্যা আর এগুলো যারা ফলো করে তাদেরকে কি বলা হয় আহলু সন্ন্যা তারা সন্ন্যাওয়ালা আহলু সন্ন্যা কেন বলা হয়েছে লেনতে সাবে হয়ে সন্ন্যাতে রসুল সাল্লাম কারণ এরা রসুরুল্লাহ আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত এই জন্য এদেরকে কি বলা হয় সন্ন্যাওয়ালা বলা হয় এর বিপরীত হচ্ছে যারা বেদাতি বেদাতি তারা নবীর আদর্শের উপর না যেমন কাদরিয়া মুরজিয়া জাহামিয়া এইরকম রাফেদা শিয়া খা খারিজি খাবারি চরমপন্থীরা এইরকম বহু দল উপদল আশা এরা মাতুরি দিয়া হ্যাঁ এরা আলু সন্না নয় এগুলো আলু সন্না নয় মতা জেলা জমা জমা কয়েকজন একত্রিত হলে ওইটাকে কি বলা হয় জমাত বলা হয় আপনার এক জমাত এখানে এক জমাত হাজির হয়েছে জমা এটা আল ফিরকাল মুস্তামিরান্নাস এখানে জমা মানে আল্লাজিন আজতামাওয়াল হক সাবেত বিল কিতাব ওয়া সুন্নাহ কোরআন এবং হাদিসের আলোকে বা এখানে আমরা যে আহলু সুন্নাত ওয়াল জামাত এই শব্দটি ব্যবহার করি কোন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ এর প্রতিরোধ যারা ওই সব লোকেরা যারা সত্যের ওপর একত্রিত হয়েছে আমরা একটি সত্য আদর্শ উপর একত্রিত যেই সত্য কোরআন এবং সন্ন্যা দ্বারা প্রমাণিত কোরআন সন্ন্যা দ্বারা প্রমাণিত সত্য দিনের উপর আমরা একমত হয়েছি সুতরাং আমরা একটি জামাত আমরা একটি জামাত এই জামাতের প্রথম সারির লোক কারা সাহাবাই কেরামগণ তার এক জামাত রসুল্লাহ সাথে অহম সাহাবাত হতে বলছেন না তারা হচ্ছে সাহাবাই কেরাম তাবে ওন আল্লাহম বেহসান এবং যারা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছে সাহাবাই কেরাম তাবেইন এবং তাবা তাবেইন ওয়ালাউ কানু কিল্লা যদিও তাদের সংখ্যা কম হোক না কেন কামা কাল ইবিন মাসুদিন রজি আল্লাহ জামান আব্দুল মাসুদ রজি আল্লাহ তালা বলেন আল জামাত ও মা ওয়াফাক আল হাক্কা জামাত বলা হয় যারা সত্যের অনুকূলে থাকে সত্যের পক্ষে থাকলে জামাত ওয়াইন কুন্তা ওয়াহাকা যদিও তুমি একাকি হও না কেন একাই কিন্তু তুমি সত্যের সাথে কোরআন এবং সন্ন্যার সাথে তুমি জামাত ফাইন্না কে আনতাল জামাত হি নাই দিন বলছেন আব্দুল মাসুদ রাজ তুমি হচ্ছ তখন জামাত যখন তুমি সত্যের সাথে আছো আহলে সন্তল জামাতের আকিদা কি অহল ইমান ও বিল্লাহে এখানে ইমানের ছয়টি স্তম্ভ উল্লেখ করেছেন এই দিয়ে শুরু করেছেন আহলে সন্তল জামাতের আকিদা প্রথম আকিদা হচ্ছে ইমানের ক্ষেত্রে ইমানের পিলার হচ্ছে ছয়টি যা নবী করিম সাল্লামের সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং কোরআনি করিমও রয়েছে কোরআনি করিম একটি আয়াতে কয়েকটির কথা উল্লেখিত হয়েছে পাঁচটি আর আরেকটি আয়ত তকদির কথা এই ছয়টি আর যে হাদিসটি জিব্রাইল ইসলামের হাদিস বলে প্রসিদ্ধ হাদিস সাহেব মুসলিমের তাতে এই ছয়টির কথা উল্লেখিত হয়েছে আল্লাহর প্রতি ইমান অমলায়কাতে তার ফেরেস্তা করে প্রতি ইমান অকতবিহি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজেল কিত কিতাব সমূহের আসমানি কিতাব সমূহের প্রতি ইমান অরসলিহি তার রসুলগণের প্রতি ইমান অল বাস এ বাদ আল মৌত আর মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান যেটাকে আখের আলী আমিল আখের যদি আলী আমুল আখের কথাটি বেশি ব্যাপক 
বেশি বাক্য এখানে লেখক আলী আমলে আখের শব্দটি না প্রয়োগ করে সাধারণ তো মানুষ আখেরাত কোনটাকে বলে আখেরাত বলে যে পুনরুত্থান হবে বিচার দিবস ওটাকে আখেরাত বলে সেই জন্য এই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে না হলে এটা একটা পিরিয়ড হ্যাঁ বা একটা স্তর বলা যেতে পারে আখেরাতের মানুষ মারা গেলে কিন্তু আখেরাতের কাজকর্ম আরো শুরু মানুষ মারা যাওয়ার পরে ও তো আছে নেই ওর নেই লিনে অথবা সিজিনে আছে তার আখেরাত শুরু হয়েছে মতের সাথে আর দুনিয়ার দুনিয়ার বিধি বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না তাকে আজাব হচ্ছে অথবা সে খুব সুখে আছে নিয়ামত আল্লাহ পাচ্ছে এগুলো কিন্তু আমরা কোনো কিছু টের পাই না আল্লাহ কিল্লা তা সরুন তাই না আখেরা তার আখেরা চলছে এখন দাফন করে না নাই করে আখেরা চলছে তার কিন্তু আসল বড় আখেরা যেটা সেটা হচ্ছে বিচার দিবস যে দিন সবাই কবর থেকে উঠবে যেন বাস বাদল মহৎ মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে এখানে উল্লেখ করেছে লেখক আখেরাতের আরো বহু স্তর রয়েছে হেসাব দাঁড়ি পাল্লা ওজন নেকি গুনার ওজন তারপরে পুল পার হওয়া তারপরে শেষ হচ্ছে জান্নাত অথবা জান্নাত আলোচনা করব এতটুকু সংক্ষেপে যেন বিশ্বাস করে একজন লোকের মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু যত এগুলির ব্যাখ্যা ভালো করে জানবেন তত ইমান আপনার শক্তিশালী হবে যেমন আল্লাহর প্রতি ইমান আপনি আল্লাহর প্রতি ইমান আছে কিন্তু যদি মনে আল্লাহর প্রতি ইমান মানে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ইমান যদি মনে করেন এতটাই বাস তাহলে আপনি মুসলিম হইতে পারেন না আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন আল্লাহর শরিক বিশ্বাস করেন বহুত্ববাদীরা কি বিশ্বাস করেন আল্লাহকে হিন্দুরা বলছে ওপর আল্লাহ বলছে না বলছে না ঠিক না কিন্তু ওপর আলো বলে তো আর মুসলিম হওয়া যায় না শুধু ওপর আলো বলছে আর দেবদেবী বলছে হ্যাঁ ওইদিকে আল্লাহ বলছে আর ওই দিকে গৌস আর গরিব নওয়াজ আর দস্তগিরও বলছে তো মুসলিম হয়ে যাবে তাহলে আল্লাহর প্রতি ইমানটাকে ভালো করে বুঝতে হবে আল্লাহর প্রতি ইমানের চারটা দিক রয়েছে কে বলতে পারেন আগামী সপ্তাহে আল্লাহর প্রতি ইমান সম্পূর্ণ করার জন্য চারটা দিক রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে এক নম্বরে তহিদের রবুবিয়াত রবিবিয়াতের সুরক্ষা তহিদের রবুবিয়াত হ্যাঁ আলোচনা <laughs> 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 <laughs>